To jest program Republika po południu, a ja witam mojego gościa. Jest nim Natalia Nitek-Płażyńska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, my porozmawiamy sobie na temat sądownictwa w Polsce, bo mam wrażenie, że ostatnimi czasy to nasze sądownictwo zamiast iść w tym kierunku właśnie tej reformy sądownictwa, to sędziowie chyba w takim proteście jednak sądzą nie tak przynajmniej, jak oczekuje tego opinia publiczna. I na początku zobaczmy pewien materiał, za który Natalia Nitek-Płażyńska została skazana i powinna wykonać wyrok, ale tego wyroku nie wykonała. Popatrzmy, posłuchajmy. Really, better than Africa, but we are shit? Yeah, yeah? Cool, but much, ehrlich. Yeah? For me, they are all idiots, all. I don't know, I don't see any good people. Yeah? Because the good people are in Germany working. You said everybody treats you like Suda, and you, in this country, don't deserve better treatment. Yeah, but I mean, this is Polish people. This is your, your people. No, this is not Germans make. But they are your workers. Yeah, should I, Maybe they are should, I, should, I, should I kill them? Should I stand them on the wall? No. I want it. I want. No problem for me. I would kill everybody. Try to die. <laughs> for me, no problem. I hate Poland, really. I hate. It's not that I don't like. I hate. Yeah, I am. I am. And I'm proud to be Hitler of it because this country made me like this. I go to Bank Milenium. They are sitting free assholes. I could kill them. Normally, I come with. There's some, some fat guy, yeah, behind the corner. A no właśnie, ja rozumiem, że w każdej pracy, w każdej firmie czasami pojawiają się konflikty, ale czy te konflikty powinny mieć aż taki poziom? Była to głośna sprawa konfliktu pomiędzy panią a Hansem G. Pani go nagrała. Ja przypomnę, że to Telewizja Republika jako jedna z pierwszych mediów mówiła o tej sytuacji i upubliczniło te nagrania. Pani Natalio, jakie ma pani poczucie dzisiaj wobec sądownictwa? Musi pani wykonać wyrok, musi pani przeprosić przede wszystkim Hansa G za to, że pani go nagrała. Dlaczego sąd nie widzi w tym, co mówił, co mogliśmy usłyszeć Hans G nic złego? Ja rozumiem, poza już sprawą mobbingu, która jest tam niewątpliwie w tych słowach, moglibyśmy się tego doszukać, to po prostu też prześladowań również na tle rasowym, na tle historycznym. Pani redaktor, widzi pani, pani od razu wskazuje na pierwszy rzut ucha słychać, że tutaj też mowa o mobbingu, a sąd w Gdańsku stwierdził, że mobbingu w tym wszystkim nie było. Tutaj mamy bardzo dużo różnych absurdów. Jednym z nich jest po prostu fakt, że, Han, że sąd uważa, że nie, bardzo niegodnie postąpiłam rejestrując skandaliczne wypowiedzi swojego szefa. Dodajmy przestępcy, bo w postępowaniu karnym został uznany przestępcą i jednocześnie sąd apelacyjny stwierdza, że że mogłam wystąpić po prostu do sądu z wnioskiem o ukaranie tego człowieka, nie mając żadnych dowodów, a z drugiej strony wydaje wyrok tylko i wyłącznie na podstawie dowodów, które zebrałam. Pytała pani, jak ja to wszystko odbieram. No i tak jak wcześniej mówiłam, to jest po prostu skandal, jest to hańba. E Przypomnijmy, że jest to sąd, który orzeka w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawałoby się, że skład sędziowski, który uszy i ma łańcuchy z godłem polskim i na, za sobą godło polskie wiszące na ścianie, to też będzie miał rację stanu, polską rację stanu, właśnie jako ten najważniejszy czynnik, oczywiście oprócz sprawiedliwości. Tutaj ani sprawiedliwości nie znaleźliśmy, ani właśnie tej polskiej racji stanu, bo okazuje się, że może przyjechać sobie jakiś Niemiec do Polski, rozstawiać ludzi pod ścianami, wołać, że chętnie by do nich strzelał. I co się okazuje? Że człowiek, który przyłapuje go na tym i pozywa, to tak naprawdę dla, w imieniu, w oczach, w oczach polskiego sądu jest większym przestępcą. To żebyśmy tylko mogły doprecyzować, bardzo proszę powiedzieć, jak brzmi to postanowienie sądu? Jaką karą została pani ukarana? No, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo po pierwsze mamy tutaj wymiarnie finansowe, czyli kwestia przeprosin, gdzie Hans G. ma mnie przeprosić 
w formie pisemnej, w formie listownej. Po prostu wysłać do mnie list, którego inni nie zobaczą, nie będzie to miało wymiaru społecznego. Z drugiej strony mam przeprosić go ja w formie obszernych przeprosin zamieszczonych na łamach moich mediów społecznościowych, które to posty miałyby być widoczne przez 30 dni. Jak to można odebrać? W takim razie kto jest bardziej ukarany? Ja czy Hans G? Po drugie mamy wymiar finansowy. Hans G. ma zapłacić tylko 10 tysięcy złotych na muzeum w Piaśnicy, gdzie w pierwszej instancji zasądzono 50 tysięcy złotych, a ja mam zapłacić 10 tysięcy na WOŚP, plus jeszcze to ja mam pokryć koszty postępowania sądowego. Łącznie? Czyli łącznie ja 17 tysięcy. Ile? Ile? Ja łącznie w takim razie 17 tysięcy. 7 tysięcy postępowania sądowego i 10 tysięcy wpłatę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I ja w marcu już od razu mówiłam, że nie wykonam tego wyroku, bo jest on skandaliczny, jest on haniebny i będę walczyć dalej. W związku z tym z, złożyłam skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego i od razu skierowałam do Sądu Apelacyjnego wniosek o to, aby wstrzymał wykonanie tego wyroku ze względu na toczące się rozpoznanie w Sądzie Najwyższym tej sprawy. I co pani redaktor dzieje się dalej? Sąd um, w tym samym składzie, który wydawał wyrok, rozpatruje mój wniosek o zawieszenie wyroku i co stwierdza? No nie, że toczy się dalej postępowanie, nie wstrzyma tego wyroku. Od razu dostałam, przyszło do mnie zajęcie komornicze na koncie tych 7 tysięcy złotych za pokrycie kosztów sądowych. I w zeszłym tygodniu dostałam pismo, że jeżeli nie wykonam wyroku, to trafię do aresztu. No właśnie, I teraz zbliżamy się do tego, co może się wydarzyć. Pytanie, czy się wydarzy. Może Pani trafić do aresztu, w zasadzie to już może Pani trafić do zakładu karnego na odbycie kary. Na jak długo, czy w ogóle, czy w ogóle Pani się widzi w takiej rzeczywistości? No nie ukrywajmy, nie jest to łatwa rzeczywistość w zakładach karnych. W zakładach karnych siedzą przestępcy, w zakładach karnych wydawałoby się, że siedzą osoby, które które rzeczywiście popełniły wiele błędów, czasami bardzo dramatycznych, a nie osoby, które walczą o dobre imię Polski, ale też, które walczą z mobbingiem, ze znieważaniem, z przemocą psychiczną, bo jest to niewątpliwie również przemoc psychiczna nad pracownikiem. Pani, pani redaktor, to jest areszt w związku z jako kara, która dotyczy niewykonania przeze mnie wyroku, prawomocnego wyroku sądu. To tak uściślając, no ja się nie widzę w areszcie, myślę, że nikt tak tego nie widzi. Dla mnie sytuacja tym bardziej jest trudna, bo mam malutkie dziecko i w ogóle groteskowa, bo jak dostałam to pismo, zapoznaliśmy się, zapoznaliśmy się z nim, z mężem, to tak naprawdę bardzo trudno było mi w ogóle jakoś normalnie zareagować na to, no nie przyszłoby mi do głowy, że ja w całej tej sprawie, że to ja, osoba, która zapała przestępcę na, 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 na gorącym uczynku, mam trafić do aresztu. Myśl, widzę, że jest pewna taka wola naprawdę e, osaczenia mnie w pewien sposób, bo już jestem naprawdę e, os, osaczana w tej, w tej formie finansowej, tak? I teraz jest nade mną cały czas, będzie wisiała ta groźba, że w każdej chwili mogą pojawić się panowie policjanci i powiedzieć, że zapraszamy do aresztu. No, nie jestem na pewno w komfortowej sytuacji, ale zdaję sobie sprawę, że Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby mi było dobrze, miło i, i sympatycznie, bo sprawa jest o wiele poważniejsza. Hans G. E, atakował nas, atakował Polaków. Mówił, że jesteśmy pod ludźmi, nawoływał do nazizmu, wołał, że jest hitlerowcem. Ja uważam, że jestem częścią większej społeczności, czuję się Polką, wiem jak chlubną mamy historię, jak trudna jest to historia. A jeszcze pani Zresztą nadal ja pani przerwę, bo przecież chwilę temu obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej I, i, i mówiliśmy dużo o tych polskich wartościach, o tradycjach. Dlaczego ten gdański sąd, bo to już nie jest pierwszy przypadek, kiedy ja m, słyszę, że gdański sąd wydał wyrok, który jest zupełnie, powiedziałabym, nieracjonalny. Ja nie Jestem prawnikiem, ale dla mnie, dla zwykłego Jana Kowalskiego niektóre wyroki są zupełnie niezrozumiałe. Powiedziałabym nieludzkie i niehumanitarne. Dlaczego gdański sąd tak bardzo broni chyba tych wartości niemieckich w takim razie, a nie polskich? No, czasami można byłoby powiedzieć, że do sądu idzie się po wyrok, a nie po sprawiedliwość. A ja bym chciała zwrócić bardziej na taką złożoną sprawę, jeżeli chodzi o to sądownictwo w Polsce, bo 
W pierwszej instancji, pani redaktor, naprawdę mieliśmy świetny wyrok. Mieliśmy wyrok ze strony sędziego Kowalskiego, który naprawdę z dużą wnikliwością podszedł do tematu, z dużą wrażliwością, jeżeli chodzi o te relacje polsko-niemieckie, o naszą trudną historię i samo uzasadnienie było takie, że naprawdę było bardzo pouczającą lekturą i wyrok był wyrokiem godnym dla polskiej racji stanu. Z drugiej strony mamy sąd apelacyjny, który potrafił to wszystko przywrócić o 180 stopni, a ze mnie zrobić, i ze mnie zrobić osobę, która jest bardziej winna niż sam, sam agresor, sam przestępca. Więc ja myślę, że moje postępowanie też po prostu pokazuje, że oczywiście reforma sądownictwa jest bardzo potrzebna, ale nie należałoby wylewać dziecka z kąpielą, bo mamy sędziów, którzy służą sprawiedliwości, którzy są ludźmi na właściwym miejscu, ale mamy też dziwne składy sędziowskie, które niestety temu i logice, i honorowi, i godności, i sprawiedliwości po prostu zaprzeczają. Pani Talio, jaka jest szansa teraz, aby uniknąć tego aresztu? Czy pani i pani obrońcy widzą jakąkolwiek szansę? Bo rozumiem, że pani dalej nie będzie wykonywała wyroku sądu. Ja obiecałam, ja mówiłam, że ja tego wyroku nie wykonam, a jeżeli ja coś mówię, to dotrzymuję słowa. Poza tym zdaję sobie sprawę z powagi tej całej sprawy i zwyczajnie nie mogę teraz kapitulować. To musi po prostu już wybrzmieć do samego końca, wypełnić się ta cała sprawa. Liczę po prostu na to, że Sąd Najwyższy dość szybko rozpatrzy moją sprawę, na tyle szybko, że zwyczajnie nie trafię do aresztu. Ale zdaję sobie po prostu sprawę z tego, że może przyjść taki moment, że zwyczajnie po prostu będę musiała to zrobić i, i po prostu zrobię to. To jest bardzo ważne, żeby po prostu teraz już nie ustawać. Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę, za ten komentarz. My oczywiście na antenie Telewizji Republika będziemy na bieżąco informować naszych widzów również, jak przebiega ta sprawa, Pani sprawa. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy jednak okaże, wykaże się zdecydowanie przede wszystkim rozsądkiem i jednak walką o wartości, o polskie wartości. Bardzo Pani dziękuję jeszcze raz. Natalia Nitek-Płażyńska była Państwa i moim gościem. Ja Państwu dziękuję za wspólne popołudnie. Życzę oczywiście dobrego dnia. Życzę dobrego popołudnia, dobrego weekendu. Mam nadzieję, że to będzie piękny, wczesno-jesienny weekend. Do zobaczenia.